ఒక్కొక్కసారి అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రత్యర్థు పార్టీలు వేసే కుయ్యక్తులను తట్టుకొని నిలబడాలంటే చేతిలో అధికారంలో అధికారం ఉన్నా సరే ఏమీ లేని చే ఏమీ చేయలేని పరిస్థితిలో ఒక అసహనంతో మిగిలిపోవాల్సి వస్తుంది ప్రస్తుతం మండలిలో జరిగిన తీరు మూడు రాజధానుల బిల్లుకు సంబంధించి సిఆర్డిఆర్ రద్దుకు సంబంధించి ప్రవేశపెట్టిన బిల్లును ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించారో ఇక్కడ అధికారంలో ఉండి ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉండి కూడా తన నిర్ణయాన్ని అమలుపరుచుకోవడంలో ప్రత్యర్థి పార్టీలు పన్నిన పన్నాగ ముందు వాళ్ళ కుయ్యక్తుల ముందు తల వంచక తప్పలేదు అనేది కొందరు అభిప్రాయం వాస్తవానికి ఇక్కడ తల వంచారు అని అనుకోవడానికి ఏం లేదు అందుకు ధీటుగా ఒక నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు ప్రత్యర్థి కొట్టిన దెబ్బకు ఇన్స్టెంట్గా వాళ్ళు ఏం చేయబోతున్నారు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు వెనక్కి తగ్గేది లేదని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకు వెళ్లేందుకు తీసుకుంటున్న నిర్ణయానికి సంబంధించి ఏదైతే ఉందో మండలి రద్దు అనే అంశం మీద ఇప్పుడు అది ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మండలి రద్దు అనేది పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని అంశం కాదు కాబట్టి ఒక తీర్మానం మాత్రమే చేసి కేంద్రానికి పంపిస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు కేంద్రంలో ఉన్న మోడీ అలాగే అమిత్ షా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయాన్ని ఏకీభవిస్తారా స్వాగతిస్తారా లేదా అనే దాని మీదే ఇప్పుడు రాజకీయంగా కొన్ని విశ్లేషణలు తెర మీదకి వస్తున్నాయి అవి ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం చూసుకుంటే కనుక ప్రస్తుతం ఓకే తెలుగుదేశం పార్టీ ఎలాంటి కుట్రలు పన్నింది ఎలాంటి కుయ్యక్తులు పన్నింది ఏంటి ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా మండలి రద్దు చేసే నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు కాబట్టి రద్దు అనే అంశం ఖచ్చితంగా కేంద్ర పరిధిలోకి కేంద్ర చేతిలోకి వెళ్ళిపోతుంది కేంద్ర నిర్ణయం ఆధారంగా పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టిన బిల్లుకు అక్కడ ఎలాంటి ఆమోదం పొందుతుంది లభిస్తుంది అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ చాలామంది అయితే అది చాలా షరామామలుగా జరిగిపోద్ది అందులో ఎలాంటి విస్టులు ఉండవు పార్లమెంట్లో డిస్కషన్ కంటూ బిల్లు వెళ్తే కనుక చర్చ కంటూ వెళ్తే కనుక ఆమోదం పొంది వచ్చేస్తుంది మండలి రద్దయిపోద్ది రాష్ట్రపతి ఆమోదం కూడా పొందుతుంది అనేది కొంతమంది చేస్తున్న విశ్లేషణ అయితే కొంతమంది చెప్తున్న లాజిక్స్ ఏంటి అంటే చాలా క్లియర్గా ఎందుకు మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒకసారి ఒక రకంగా చూసుకుంటే మండలిలో తనకున్న బలాన్ని ఆసరా చేసుకుని ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తున్న బాబుకి ఒకవేళ దిమ్మ తిరిగిపోయేలా షాక్ ఇచ్చేందుకు ఆయన మండలి మూసివేయాలి అనేది నిర్ణయం తీసుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంతవరకు బాగానే ఉంది అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే జగన్ గారు మండలి రద్దుకు సంబంధించిన నిర్ణయానికి సంబంధించి కేంద్రాన్ని ఎంతవరకు ఒప్పించగలరు అందుకు తగ్గట్లుగా కేంద్రం యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా లేదా అనేది ఇక్కడ ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న ప్రశ్న ఎందుకు అంటే జగన్ మాటకు మోడీ అలాగే షా ఇద్దరు ఓకే చెప్పిన మండలి మూత అంత సిలువు కాదు మండలి అంత రద్దు రద్దు అనే సిలువు కాదు అనేది కొందరు అభిప్రాయం ఎందుకంటే రాజ్యసభలో ఎన్డీఏకు ఉన్న బలం చాలా తక్కువ అంటే అంతంత మాత్రంగా ఉంది రాజ్యసభలో ఎన్డీఏ బలం ఇక్కడ శాసన మండలిలో ఎలా ఉందో అక్కడ రాజ్యసభలో ఎన్డీఏ పరిస్థితి అది సో మండలి మూత విషయంలో రాజ్యసభలో కాంగ్రెస్తో సహా మిగిలిన అన్ని పార్టీలు కూడా అంత తేలిగ్గా ఒప్పుకునే వీలు ఉండదు అనేది కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం ఎందుకు అంటే అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి ఎక్కువ బలం ఉంది కాంగ్రెస్కి ఎక్కువ బలం ఉంది ఎన్డీఏకి తక్కువ బలం ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ కాంగ్రెస్ ఏమన్నా ఈ విషయంలో అడ్డుకుంటుందా అడ్డు తగులుతుందా లేదా అనేది ఒక ప్రశ్న సో ఎలాగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్కి ఈ పుట్టగతులు లేవు ఒక రకంగా కాంగ్రెస్ శాంతం పూర్తిగా చతికిలు పడిన పరిస్థితి ఇలాంటి టైంలో రాజ్యసభలో ఎవరు అడ్డుకుంటారు దాన్ని అనే దాని మీద కూడా కొంతమంది కొన్ని కొన్ని ప్రశ్నలు ఎవరెత్తున్నారు ఒకవేళ మండలి విషయంలో మోడీ షాలే కాకుండా విపక్షాలను కూడా ఒప్పించాల్సిన పరిస్థితి వస్తే గనక జగన్ అందుకు సిద్ధమవుతారా ఎన్డీఏ బలం సరిపోదు కాబట్టి రాజ్యసభలో అక్కడ మిగిలిన పార్టీ నేతలను కూడా ఒప్పించే ప్రయత్నంలో జగన్ కానివ్వండి లేదంటే వైసీపీకి చెందిన ఎంపీలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కానివ్వండి రాజ్యసభ సభ్యులు కానివ్వండి అక్కడ అక్కడ అడ్డు తగిలితే కనుక అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి అక్కడ ఎటువంటి అడ్డు తగులుతుంది ఒకవేళ తగిలితే కనుక దానికి ఎలాంటి వ్యూహాలతో ముందుకు వెళ్ళాలి అనే దాని మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సిద్ధంగా ఉన్నారా లేదా అనేది కూడా ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలనేది పలువురు రాజ్ రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం చూద్దాం దీనికి సంబంధించి జగన్ గారు ఏమన్నా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుని ముందుకు వెళ్తారా లేదా అనేది మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది ఆన్లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా ఆన్లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆన్లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ